співають про побратимів, про волю та Україну, про коханих та мир у рідному домі, сподіваючись на краще для рідної країни. На Дніпропетровщині пройшов перший в Україні фестиваль пісень народжених в АТО. На галоконцерт з'їхались талановиті бійці зі всіх куточків країни. Собто кажучи, це мероприятие, це, скажімо так, праздник для всіх тих, хто пройшов цю війну, тому що Песня, она отражает всю весь дух, все эмоции, вся суть тех событий, которые происходило там. Это ни в коем случае не реквием, вот, это ни в коем случае не должно превратиться в панихид. Да, это есть место скорби, есть место печали, есть место стать трагическим событием в нашей жизни, но также есть место и радости. Гала-концерт фестивалю пісень народжених в АТО об'єднав 20 виконавців. Свої авторські композиції співали хлопці з Дніпропетровської, Житомирської, Херсонської, Івано-Франківської, Сумської, Луганської та інших областей. Відкривав фест гурт з Дніпродзержинська «Сілвертаун». Україна це ми написав гітарист колективу боєць 93-ї бригади Андрій Касинюк. Розповідає, лише виконав наказ свого командира, подарувавши побратимам пісню, яка стала лише їхньою. Почав в пісках писати, скінчив в Невільському. Наказав командир написати пісню. Наказ був виконаний. У мирному житті учасники фестивалю – викладачі, діджеї, журналісти, логісти, приватні підприємці, пожежники – співали про пережити. Репертуар вийшов на будь-який смак – від ліричних пісень до року та гумористичних замальовок. Пісня, яка бере участь у фестивалі, вона родилася зимою 15-го року, ну, коли я в Мечника лежав вторю операцію. По раненню проходив, от як не зимой, і вже на койки якісь мислі приходять благі в голову, от вона і родилася. Ця пісня взагалі то була написана російською мовою одним моїм другом, а, а я ось в АТО її намагався згадати, що вона і як вона, як вона співається, і забув тотально. І я, будучи в аеропорту, в Авдіївській промзоні, все згадував, вирішив написати свої вірші, коротше кажучи, на цю пісню. І українською мовою. Підтримати хлопців прийшли понад півтори тисячі слухачів, а також спеціальні гості, співаки, волонтери, військові журналісти. Я завжди кажу, що хлопці не їдуть стріляти, вони їдуть нас з вами захищати. І музика, вона завжди об'єдняла, лічила. І дійсно, в найважливе час, коли хлопці втрачають близьких людей, коли багато втрат, вони все-таки згадують о музиці, беруть і пишуть пісні. Пісні народжені в АТО, мені здається, це геніальний проєкт. Я всі ці пісні послухав, побачив на сайті. Ну, я не знаю, я не буду, мабуть, сьогодні об'єктивним якимось членом журі, тому що, ну, відверто кажу, всі пісні, які я почув, принаймні ті, які почули на сьогодні про звучату, вони всі, як то кажуть, беруть за живе і від кожної буквально мурашки по тілу жету. Цьогорічний фестиваль пісень, народжених в АТО, це лише початок, впевнені організатори. Його планують зробити щорічним, а ще планують записати диск з композиціями талановитих військових. Впевнені, справжніх героїв має чути вся Україна. Дова об'єктив 27 канал. Второй международный детский кинофестиваль Next 2016 стартовал с кинопоказов и режиссерских мастер-классов. В рамках Next 2016 предусмотрена программа международного конкурса. Внеконкурсная программа национального кино, ретроспектива фильмов производства Одесской киностудии для детей и юношества, лингвистическая страничка, спецпоказы зарубежных картин на языке оригинала, конкурс аматорского детского кино, в который собраны короткометражные фильмы киношкол различных городов и регионов Украины, а также Next. Скул – образовательная часть фестиваля, включающая мастер-классы и творческие встречи. В конкурсной программе зарубежных полнометражных картин представлено пять фильмов. Все они являются участниками и призерами кинофестивалей разных стран. Мы отобрали самые лучшие фильмы со всего мира. Представлены фирм, фильмы 
Франция, Германия, Польша, Болгария. Это фильмы для детей. По результатам э, первого фестиваля, который э, у нас закончился и был э, в январе месяце, э, мы дополнили программу анимационным э, сегментом э, фестиваля. Мы дополнили программу ретроспективы э, фильмов Одесской киностудии. Победителем международного конкурса определит профессиональное международное жюри, в состав которого вошли режиссер, сценарист, продюсер, актер Виктор Андриенко, режиссер и продюсер Васил Барков, Болгария, режиссер, сценарист, искусствовед Агнешка Коротковская, Мазур, Польша, режиссер, народный артист Украины Вилен Новак, продюсер Донат Этьен, Люксембург. Настояла киностудия, чтобы я опять стал председателем жюри детского уже второго фестиваля Next, потому что удачный был у нас в январе, очень веселый, никто не верил, что получится, он получился, мы были уверены, что будет все хорошо, потому что, понимаете, дети есть дети, энергетика детей не заменишь, и дети сами выбирали фильмы, мы как бы говорили свое мнение, но в основном выбирали дети. Первый раз, когда я здесь была, в Одессе, я была таким маленьким же ребенком, и тоже у меня была такая большая мечта, чтобы заниматься искусством. Я знаю, как сложно это путь, когда ты идешь в искусство. Когда я вижу эту энергию от этих людей молодых, у которых еще такие большие мечты, это нужно, чтобы им дать место, и чтобы дать им возможность, чтобы они росли за этим искусством. Кроме профессионального жюри, на фестивале будет работать детское жюри, которое определит фильм зрительских симпатий среди всех представленных лент. Мои впечатления от фестиваля, я думаю, это грандиозные, потому что я еще эм, как бы не сидела как жюри. Мне больше мультфильмы нравятся. Я, вот, я даже сказать не могу, но они просто очень интересны. Детские, особенно миньоны, это очень смешно. Я ожидаю, что этот фестиваль будет лучше, чем прошлый. Прошлый был тоже отличный, я был в нем в качестве председателя детского жюри. Мне все очень понравилось, везде ходил. Этот второй, я уверен, что он будет лучше. Программа в нем расширение, география расширение. Можно ходить не только здесь, а и по, по всему городу. Так что я думаю, что это будет шикарный фестиваль. Фильмом открытием стала картина Радомира Василевского «4.0 в пользу Танечки». Фильм ретроспективной программы фестиваля. Мастер-классы провели Донат Этьен и Жан-Клод Шарбанель, которые завтра представят французско-канадский фильм «Банда вне закона», а также украинский режиссер Ирина Правила, автор проекта трилогии «Мое дединство». за рішення прийняте. Так, 249 депутатів Верховної Ради проголосували за відновлення історичної назви Кузнецовська – Вараш. Саме таку назву до 1973 року мало місто Атомників, а точніше село, на місці якого його заснували. Тоді нове місто назвали на честь радянського розвідника Миколи Кузнецова. Тепер героя Союзу декомунізували. Втім, як зазначив міський голова Кузнецовська, тепер Вараша Сергій Анощенко до думки самих жителів ніхто не прислухався. Офіційно опитувань не проводилось, на сайтах перед виборами були опитування, до 85% по тих опитуваннях проти перейменування. Ну, чомусь назва «Вараш» не подобається дуже багатьом, дуже багато хочуть залишити назву Кузнецовська. Дізнавшись про перейменування, містяни вийшли на пікет під стіни міської ради. Жителі не задоволені новою старою назвою. За назву Кузнецов, що це молодіжне місто, у нас тут багато молодіжі, який вараж. Вараж – для стариків вараж, а для нас це Кузнецов, він буде Кузнецовським і все. Чесно кажучи, я дуже проти назви вараж. Назву села не можна надавати місту, молодому, квітучому, прогресивному місту Атомників. Проти, звичайно, ми народилися, виросли в цьому місті. І гарна назва Кузнецов, ми хочемо, щоб вона і лишилась. І хоча закон вже вступив у дію і місто назвали по-новому, варашани-кузнецовці знайшли спосіб обійти декомунізацію. Тепер слідуючий етап – перейменувати вараш на ту назву, яка, за яку виступить більшість міст. Всі за Кузнецова, тільки Кузнецовськ, тільки не на честь розвідника Кузнецова. Є воїн АТО, який загинув в Луганську в 2014 році. Це літак Іл-76, коли збили. Там був десантник по прізвищу Кузнєцов. 
Питання перейменування міста Кузнецовська насправді не нове. Повернути кількатисячолітню історичну назву намагались кілька разів. Спочатку у далекому 1992 році. Безуспішно. Потім у 2008-му. І знову не вдало. Зрештою, яку назву тепер обере більшість населення міста, такою вона і буде. А поки що влада Вараша Кузнецовська готуватиме відповідні звернення до Верховної Ради. Наталка Усирук, Новини Рівного. День героїв щороку відзначають в Україні 23 травня. Ця дата пов'язана зі смертю голови проводу українських націоналістів Євгена Коновальця, що загинув у 1938 році. У цей день шанують пам'ять усіх борців за волю України, передусім лицарів Київської Русі, козаків гетьманської доби, опришків, українських січових стрільців та вояків армії УНР, УПА та діячів ОУН. У Тернополі вже традиційно 23 травня відбувається парад вишиванок. Близько тисячі тернополян у вишиванках як стартували від бульвару Данила Галицького до театрального майдану. Патріотичну ходу супроводжував муніципальний духовий оркестр – оркестра «Волі». Сьогодні ми згадуємо наших новітніх героїв. Це герої Небесної Сотні, це учасники АТО, які сьогодні бережуть Україну і незалежність. Це свято святкується з 41-го року. Саме в 23 травня було вбито Євгена Коновальця, і з того часу було прийнято рішення, що з 23 травня 41-го року щороку це свято святкується. Ми запитали у тернополян, яке для них значення має День Героїв та сама вишиванка. Цей день відзначається, звичайно, у вишиванках, хоч бою у вишиванках, як ми бачимо. Тому що спершу це свято було пов'язано із пам'яттю героїв козацької доби, а ми всі знаємо, що вишиванка – це безпосередньо пов'язана із козаками. Зараз же відзначається свято із пам'яттю про героїв і першої, і другої вітчизняної війни, і героїв Майдану, і АТО. Тому ми сьогодні прийшли відзначити саме це. Я дуже особисто люблю вишиванку, тому що її вдівала як моя бабуся, мама, моїй сім'ї. Це дещо таке особливе, святе, і всі його дуже люблять. Тому мені передалося і це, мені приємно, мені гріє душу вишиванка, і я люблю її вдівати. Цю вишиванку мені вишивала мама. Вона для мене дуже рідна, і мені приємно її одягати. Обидві пані Марії добре знають, яку енергетику має власноруч вишита сорочка, адже такі вишивали собі, своїм дітям та онукам. Українська традиція – спокійників. Мені ще здається, як я вишиванку маю, то я живу на Україні, а так я без вишиванки, то мені ще здається, тут якесь таке, бо хто знає, що ні. Музики забагато не буває, особливо, коли вона різноманітна і лунає цілісінький день звідусіль. Цієї суботи Івано-Франківськ перетворився у наймузичніше місто у рамках міжнародного волонтерського проєкту. Розпочалося свято з відкриття вуличного піаніно, довкола якого уже невдовзі зібрався цілий натовп найменших учасників дійства. Локація традиційно виявилася найбільш галасливою та непередбачуваною. Спочатку планувалося близько двох десятків виступів. Та раптовий жіотаж збільшив цю цифру до сорока. Хочу грати, показати людям, що я вмію. Набагато цікавіше, бо ти граєш в задоволення, а на реклам концерті просто заробляєш оцінку. Це дійсно найнепередбачуваніша локація. І що нам дуже приємно, в нас є діти, які вже в третій поспіль беруть участь, а є діти, які ось просто так йдуть по вулиці і доєднуються. Тобто це справді той формат свята, про яке ми мріємо. Музика для всіх грати може кожен, незалежно від рівня, незалежно від фаховості. Це дуже класно. Співали та грали на музичних інструментах і на дещо незвичній локації, благодійній. Гостей тут зустрічали грою на тримбі та гірською автентикою. Ось тут твої спеціальні тейк для зубей місце. Ви на них кладете зуби і просто притуляєте. І грайте. Ця музика цікава тим, що для неї не потрібно нот, для неї не потрібно нічого. Просто та мелодія, яку ви граєте, вона у вас у голові. Ви можете на ній заграти абсолютно любу мелодію, яку захочете. 
Цю територію символічно назвали творчою краївкою, адже все, що тут відбувається, є частиною масштабного волонтерського проєкту із творчої реабілітації бійців АТО. Якраз трошечки гуцульської культури. Ми сюди привезли у Франків, щоб показати тих людей, які нам допомагають вже майже два роки відновлювати сили учасників АТО та їхніх родин. Ми показуємо мистецькі майстер-класи, де самі жителі міста і гості можуть щось створити своїми руками. Це як такі традиційно гуцульські, так і незвичні. Тобто можна розписати камінець або бензопилою випиляти скульптуру. Зараз 21 століття треба освоювати більш такі. Якби наші діди мали таку бензопилу, вони б робили, мабуть, чудеса. Одну із найзапальніших локацій розмістили на Вічовому майдані. Тут під хіп-хоп, спрагло до водовищ публіку, запалювали брейкдансери. Це є складова хіп-хоп культури, такий прикольний танець, як ви бачите. Це просто джем, як все відчуваєш музику, так її передаєш, показуєш глядачам. Загалом же серед місця поділили на сім окремих локацій. Цього року своїми виступами Івано-Франківськ потішили близько сотні музикантів з різних куточків країни. Головна особливість те, що День вуличної музики який перше за три роки має фінансування. Завдяки цьому фінансуванню ми мали можливість привезти багато музикантів з інших міст, зокрема з Ідмова, з Луцька, з Тернополя, з Києва. Також з Франції приїхав до нас дуже одний хороший, цікавий музикант. Щоб гостям музичного свята не довелося блукати поміж локаціями, на Голодний шлунок поруч організували і ярмарок вуличної їжі. А от на Стометрівці традиційно розмістили розпродаж рукотворів. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал. 402. Чернівецькі прикордонники закладали капсулу для нащадків. Для цього військові піднялись на одну з вершин Буковинських Карпат – гору Мегура. Вже тут військові закладали послання для майбутніх поколінь. На вершину висотою більш як в 1300 метрів чернівецькі прикордонники піднімались пішки та з українським стягом. Напередодні Дня прикордонники та в рамках всеукраїнської акції прикордонники закладали капсулу часу для майбутніх поколінь. Військові кажуть, головне, щоб нащадки знали та пам'ятали про події, які нині переживає наша держава. У нас 67 прикордонників загинуло, дуже багато поранено. Ми проводимо такий захід, закладаємо цю капсулу часу, піднімаємо прапори на цій горі Державної прикордонної служби, прапор України. Ми закладаємо звернення, в якому є слова вдячності, тут є перелік тих військовослужбовців, які загинули, тут є список учасників, зараз всі розпишуться, хто закладає. Окрім інформації про нинішні визвольні процеси, в капсулу заклали і короткий фільм про чернівецький прикордонний загін. Після короткої промови та гімну України капсулу заклали в бетон на наступні 15 років. Пам'ятати про тих, хто героїчно віддав своє життя на Сході, настільки ж важливо, як і допомагати сім'ям загиблих, кажуть владники. Це є спільне, це є гори, це смерть людини, це взагалі гори, але те, що належить від чиновника, що належить від адміністрації, звичайно, ми будемо. Чисто людська пам'ять, і це навіки вона буде, в тому числі, бачите, і от таким чином зроблена сьогодні. Була акція. Закладаючи в землю послання нащадкам з прізвищами загиблих в АТО, лави прикордонної служби та Збройних сил в цілому продовжують поповнювати, адже з 5 травня оголошено весняний призов. Зривів немає, слава Богу. Сказати, що ситуація дуже легка і райдужна в даному напрямку роботи не можна, але працюємо і не готовий вам відповісти конкретно, скільки людей, але забезпечуємо ту потребу, яка необхідна Національній гвардії, яка необхідна прикордонним військам, яка необхідна Збройним силам України. Іван Бочулинський, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
завершився перший міжнародний фестиваль документального патріотичного кіно «Кінодок». Протягом двох вихідних днів голова журі Кшиштоф Занусі разом з українськими колегами переглянули у кінотеатрі імені Щорса 20 фільмів, відібраних до участі у конкурсі. Стрічки були створені досвідченими та молодими кінорежисерами протягом трьох останніх років. Учасник конкурсу Петро Олар з Литви займається улюбленою справою 45 років. Наше місто кінорежисер вважає древньою культурною столицею, тому до Чернігова варто привезти фільми з усіх. Документальне кіно – це правда, 24 кадри в секунду. І ця правда повинна, як кажуть, віддавати в ритмі серця, в ритмі життя. Це повинен документ на віки лишитися. Мені дуже боляче, що в Україні, країні, де я народився, яку я люблю, яку я її належу, Фактично вбито то справжнє документальне кіно. І оцей ваш фестиваль – це є теж відродження. До перегляду конкурсних фільмів долучились також усі бажаючі. Чернівці свої симпатії віддали роботі Кристини Люльченко «Пісня бійця». Нагороду вона отримала з рук Максима Микитася, партнера фестивалю. Щиро вам дякую за такий фільм. Дякую. Ми вітаємо ваші облицьки. Пісня про тата мого, якого немає, і я про нього зняла фільм, і я думаю, що він тут з нами, і він дуже радий. На урочистому закритті кінодок дипломами фестивалю були нагороджені усі фільми-фіналісти. Шістьох переможців нагородили статуетками. Скульптор зобразив на них жіночий силует, навіяний кам'яними скульптурами з курганів. Знак перемоги, і мушу вам сказати, молоді ті, хто приходить отримувати ці призи, Пам'ятайте, що вам дуже багато доведеться цей призів отримувати. Головного призу Гран-прі першого кінодок у достойна стрічка Леоніда Канфера «Зворотній бік місяця». Мені дуже обрадував цей фестиваль. І як поляк, ваш сусід, і як гражданин Європи, хочу вам сказати слава Україні! Героям слава! Під звуки мелодії з фільму Олександра Довженка «Земля» на Красній площі у небо піднялись палаючі повітряні вогники. На церемонію закриття фестивалю до нас завітав легендарний співак Василь Зінкевич. Завершилось фестивальне дійство показом фільму «Призера» Гран-прі. Як розвивати малий і середній бізнес на Донбасі? Над цим питанням розмірковували в рамках другого дня міжнародної конференції. Бізнесмени, експерти і влада зустрілися, аби визначити вектор розвитку такого підприємництва. Експерти впевнені, малий і середній бізнес – фундамент економіки, тому розвивати його треба саме зараз, в складні кризові часи. Рано чи пізно ми дійдемо до того, що будемо займатися агропереробкою. Тобто, наприклад, такі напрямки в сільському господарстві, як садівництво, яке на сьогодні є не дуже розвинутим в Україні, і, відповідно, переробка цієї продукції, вихід на продукцію з вищою доданою вартістю, я думаю, що це один із пріоритетів, і над цим треба думати, і цим потрібно займатися. Про агробізнес розповідали і польські колеги. Агромісто – відповідний стартовий проєкт, який намагалися втілити в Луганській області. Автор цієї програми Тадеуш Намединський впевнений, українські реалії можливі для розвитку агросфери, але потрібна наполегливість і чіткий підхід. Ми хочемо поділитися і посовітувати це одне, потім приймати участь в проєктуванні і внідренні програми розвитку отраслі. Использовать эти возможности, этот потенциал Донеччины, ну, возможно, только при условии непассивности местных людей. Спеціалісти впевнені, український бізнес має достатню кількість товарів і послуг, аби запропонувати їх європейцям. Треба попрацювати над технологіями і категоріями ціна-якість. Українська економіка є весьма відкритою. У нас приблизно 49% валу внутрішнього продукту реалізується на експорт. Це достатньо високий показатель, тому, коли ми говоримо об експорті, це не просто якась така екзотична річ, якийсь, так би сказати, вищий пілотаж. Це, власне, частина нормальної производства 
на коммерческой деятельности, которой должны заниматься все предприятия. Малый и средний бизнес готовы поддерживать международные организации. Программы развития ООН нацелят предприятий на создание бизнес-ассоциаций. Это организации, которые творятся самими предприятиями, и они являются критическим элементом инфраструктуры поддержки бизнеса. Они надают услуги предприятиям, они надзвичайно хорошо знают предприятие средовище, и они от имени предприятий могут действовать промотування або підтримку підприємницьких інтересів в органах влади. Експерти сходяться на тому, що за малим і середнім бізнесом майбутнє, його простіше розвивати і координувати. Важливо лише налагодити зв'язок між бізнесом і владою і привести в норму технологічні недоліки. Что может изменить дія одной особи? Я думаю, ничего не изменится. И не треба с ней делать какую-то такую фигуру велику, что вот она пришла и она тут. Я понимаю, что побажання у людей такие, але не треба ее идеализовать. Звичайно, людина добре, щоб звільнили її. Ну, тому що вона не настільки потужний гравець на політичному ринку, що, щоб були якісь радикальні зміни. Я думаю, що буде, що порядок буде, наведе порядок. А що може змінитися? Президент, влада, відношення до людей. Вона кому подякувала? Українському народові. Думаю, що звернеться, бо люди повірять в справедливість, що дійсно, ну, так, наскільки відсиділа, нас підкажете, там, в Росії. Ну, певний час вона там відбула, але вона все-таки повернулася назад, це підніме трошки дух наших українців, що, е, так ніби принцип, що правда завжди перемагає і добро завжди зверху. Я думаю, вона проведе фурор в Верховній Раді, і деякі лідери, які є, вони ще будуть про це жалкувати. Я так думаю. Ну, вона має зайняти пост міністра оборони України. Затрудняюсь відповідати. А ви знаєте, хто це? Звісно, знаю. Всі новини, всі слухали, скільки вона була там в плену, скільки і слухали. Чому босиком приїхала? Непонятно. У кого у нас? Ну, в Україні в цілому, можливо, у неї. Ну, у неї, да, я думаю, політична кар'єра їй забезпечена. А у нас, не знаю, сомневаюсь я. Я вне политики. Понятия не имею. Вы не знаете, кто это? Знаю, но не знаю. Я не вдаюсь там, в, эту, в политику, я не в курсе. Подожди, как считаете, изменится что-нибудь с возвращением Надежды Савченко Нет. в Украину? Почему? Я так считаю. Вообще трудно сказать. Очень трудно сказать, что изменится. У нас так государство так непредсказуемо. Ну, для них может быть что-то изменится. А для государства в целом? А для государства в целом. Ну, чтобы что-то изменилось, нужно поменять массу власти. Ну, я не политичная людина, и поэтому на эту тему даже не считаю нужным говорить. То, что мы скажем, и все равно от нас не зависит. Один человек ничего никогда не изменит. Он может организовать при наличии однодумцев, но не один это точно. Я плакав, коли дивився ці кадри, я дивився через інтернет. Ця дівчина така мужня, що вона заслуговує самої високої оцінки. Ми дуже багато за це не знаємо, що там було на самому, на самому ділі. Ну, але як чисто по-людськи, як і жінку, то ну, жаль, звичайно. Вона, якби всі такі українці були, як вона, то я думаю, Україна вже давно і в Євросоюзі була. Ви взагалі бачили поведінку, як вона себе веде, там, коли з президентом, вот, це саме. Я не знаю, мені не подобається взагалі її поведінка. Вернули її добре? Ну, я дуже рада, що вона повернулася. Ну, що я можу ще сказати? Хай працює на благо України нашої. Вернули її, звісно, і процес не обміняли, тому слава Богу, що повернули. Ну, то, що я не бачив по телевізору, говорять, вона там заявки робить, я в Донбас рвусь воювати, це, звісно, глупо, спустя.
лечится и по здоровье поправляет. Маму жалеет свою. Украина є державою, яка здатна захищати своїх громадян, і український народ є народом, який сильніший за будь-які намагання знищити навіть одну людину в цьому народі в такий спосіб, як це зараз робить російська влада відносно Надії Савченко.